Hello. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están? It's Good evening. Fine. Good evening. Thank you very much. Very well. Excellent. Very good. I like to hear that. Welcome to Patricia Herrera. Welcome to Roxana, um, Oscar Wilfieda, Nelson, Jorge Antonio, Kevin, Alexander. It's a pleasure to have you here, my dear participants. Hello, Juan Silva. Okay, today we are going to start the section number two, okay, from, from the platform. So I would like to share with you the, the, the platform first in order, in order that you can look what, what part we are going to study today, which is basically a information about, about houses and apartments. So we are going to study vocabulary, and we are going to learn how to describe uh, our houses and uh, have a conversation based on apartments and houses. Okay, so that's what we have for today, but let me show you the platform, platform first and then the presentation that I got for you. Okay, so let me just open. Uh, welcome Ceci, Karen, uh, Jessica. Okay, so let me show you the platform. Okay, um, can you watch my screen? Yes, teacher. Excellent. Sí, teacher. Very good, okay. So in the 2.0 lesson objective, we have that by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Okay, so that's what we are going to do today. And uh, we are going to cover vocabulary, house and apartment. Uh, in that part, you have a video that talks about uh, the distribution, the internal distribution of the house. Um, later, uh, you can uh, participate in the forum. Uh, for example, you can ask and answer what rooms are in your house and explain and uh, describe how is your house, right? Uh, what does your house uh, have? Uh, so by the in, we are going to even cover the 2.2 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions. So we have been talking about yes, no questions in, pre in previous classes, but we are going to talk about them again. Uh, for yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in real life settings. Uh, so that's part uh, to be covered today. And uh, to study that, you have these 2.3 simple present short answers and conversations, my new apartment. Okay, my new apartment. Uh, you have here a, a video that I would like to recommend you to watch because you can uh, train your ear uh, listening um, other speakers, other English speakers, and also you can learn the structure and you can pronounce the words that you uh, feel like difficult, okay? Okay, un breve review en español, un, una revisión rapidita. Eh, este día vamos a cubrir, ¿verdad? Iniciar todo lo que es la sección 2. Eh, les estoy recomendando que vean los videos, que los escuchen, porque eso entrena nuestro oído. Además, podemos participar escribiendo en el foro. Y eh, también podemos repetir, ¿verdad? Infinidad de veces aquellas palabras que sentimos que nos cuestan hasta que logremos dominarlas como el speaker que nos aparece en el video, ¿verdad? Buenas noches. Good evening. Good evening. Yo no sé cómo se usa eso. El, uh, el, el no left check, el, ajá, el, el, el forum, el discussion forum. Sí, sí, sí. Ahorita le muestro con mucho gusto. Denme un segundo, solo voy a ir hacia atrás. Ok, se, se espera, ¿verdad? Que cuando usted termina de ver el video dice discussion. Y ahí le dice, por ejemplo, dice simple present short answers and conversation my apartment. Y, y ahí hay un chequecito, ¿verdad? Entonces usted lo abre y aquí hay una opción que dice añadir una publicación. Entonces, sí. cuando yo le doy un chequecito, ahí me la crea, ¿verdad? Solo déjenme ver cómo la creo. Dice, eh, utiliza una pregunta para plantear tópicos que necesitan respuesta. Es decir, si usted quiere hacer una pregunta, lo lleva al chequecito de pregunta. Eh, 
utilice la discusión para compartir sus ideas y comenzar conversaciones. Requerido, digamos, normalmente usted dice discusión y le da un chequecito acá, ¿verdad? Y dice, esta publicación será visible para todos, es decir, todos en el equipo lo van a poder ver. Y aquí dice título, agrega un título claro y descriptivo. Por ejemplo, usted puede poner description of my house. Voy a hacer el ejercicio acá eh, para que... Lo ven, aunque no lo voy a guardar, ¿verdad? Of my house. Entonces yo aquí escribo, my house, ha, my house, por ejemplo, comienzo a describir la ¿verdad? Is white and blue color. Imaginémonos, ¿verdad? Eh, it has a nice view. Uh, there are four bedrooms etcétera, ¿verdad? Entonces yo sigo escribiendo. Entonces, ¿para qué es este espacio? What for? For you to, to practice, para que usted practique, ¿verdad? La escritura. Y que usted solito vaya revisando que también escribe las palabras de acuerdo al vocabulario que hemos aprendido. Digamos que yo ya terminé, entonces le doy a enviar. Entonces cuando yo le doy a enviar, lo que ocurre es que aparece, y aquí me voy a salir para mostrarles cómo es que aparece. A ver, vamos a ir acá a este, para que ustedes puedan mirar cómo, cómo se ve, ¿verdad? Ya cuando, cuando usted publica, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces básicamente es una práctica de escritura, por decirlo así. Ahí está, dice, eh, three bedrooms, one dining room, one living room, and one bathroom. How many rooms are, are in your house? ¿Verdad? Eh, what rooms are in your house? Eh, in my house, y ahí viene, ¿verdad? Y responde, in my house has three bedrooms, two bathrooms. Porque el, el video cier, cierra diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es tu casa, verdad? Eh, how many bedrooms are there in your house? And so on. Eh, no sé si eso respondía a su pregunta. Sí, y hoy sí. Ok, hoy sí. excellent, very good. Okay, let's uh, continue. And then, uh, as I said before, we will cover the 2.2. Uh, you have a video also for the 2.2, and then uh, once you complete the video, you will have the knowledge, okay? So everybody's going to be here, right? Uh, todo mundo, eh, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Esta noche, hasta el 2.4. After this class, you will be able to complete the 2.4 knowledge check that says, complete the conversation, select the options that completes the two blank fields in each sentence or question. So, basically here you have to uh, combine the two forms of the verb do. Ya vamos a ver esto, ¿verdad? Aquí vamos a combinar las formas del verbo do, ¿verdad? Eh, como auxiliar y verbo principal, ¿verdad? Eh, vamos a aprender más adelante cómo utilizar esto, ¿verdad? Pero básicamente sabemos que el auxiliar do nos sirve para hacer preguntas, eh, cuando estamos utilizando verbos que no son be, ¿verdad? Am, is, o are. Entonces usamos do. Eh, cuando usamos eh, do para todos los subject pronouns que no son he, she, it. Cuando tenemos he, she, it, utilizamos does. Pero cuando utilizamos does, la regla de tercera persona de agregarle la letra S no aplica. Entonces de entrada yo veo que dice does, lives, esta está mala porque como ya lleva das, este, este no, no necesita llevarla a este. Cuando dice do, lives, mmm, tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, el correcto es este, do. Do, live. Linda, do you live in an do, apartment? Do you live. Yeah, do you live. Do you live in an apartment? ¿Por qué? Porque aunque Linda es she, but I am addressing her directly. Pero la estoy abordando, ¿verdad? Directamente a ella. Entonces, eh, es do live, ¿verdad? Entonces, así vamos en esa lógica, ¿verdad? Dice, Chris, responde, no, I. Entonces, yo sé que cuando es I, eh, y si voy a hacer una negación, es con do not, o en todos los casos, don't, ¿verdad? No es con das, porque no es he, she, it. 
Entonces, y si estoy hablando de mí, tampoco digo let's, porque la ter eh, solo aplica, la, la regla de colocar la letra S solo aplica para la tercera persona del singular y eh, el sujeto I es la primera <coughs> persona, ¿verdad? La primera persona del singular. Entonces digo, no hay, doesn't, mm -mm, don't, mm, sí. Y de ahí veo que las demás doesn't live, no, no aplica, don't live, tampoco. Entonces, no, I don't live in a house. No, I don't. I live in a house. Por eso es que eh, dice no, I don't. Eh, I don't. Hasta ahí es no, ¿verdad? I live in a house. Y agrega información adicional. Yo vivo en una casa. I live in a house. Ok, so that's the dynamic. Esa es la dinámica, ¿verdad? De este ejercicio, so you can complete it. Eh, that's the, that's the, the, the idea that you can complete it and that you continue with the logic. Y que continuemos con la lógica, ¿verdad? De la conversación, porque luego dice Linda. It I are. Ah, entonces ya estamos hablando de la casa. ¿Cuál es el subject pronoun para la casa? Does. It, does. It, ¿verdad? Es it, entonces le corresponde does, es correcto. Entonces, como voy a preguntar acerca de la casa, digo does it have. No, no es have, eh, do have, no. es have, ¿verdad? Does, does it have a yard? ¿Tiene patio la casa? Does it have a yard? Y así, ¿verdad? Vean que es una conversación que, que sigue, entonces no hay que perder la hilación de la conversación para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Aquí continuamos hablando de la casa. Yes, it does. Das, perfecto, muy bien. Entonces, así vamos, ¿verdad? Hasta que seguimos. That sounds nice. Y luego le pregunta, y aquí ya cambiamos, vea, ya no es la casa, le pregunta. Do you live alone? ¿Vive solo? Entonces, ¿cómo haría yo esa pregunta? Con do. Do you live Ok, do live, ¿verdad? Do uh -huh. you live alone? Y Chris dice, no. No, I don't. No, I, no don't. I don't. I live with, I my, live family. with my family. Ok, very good. Y Linda dice, that sounds nice. Y les, ahora ya nos olvidamos de la casa, ¿verdad? Ahora ya estamos hablando de, de Chris. Y le pregunta. Que si tiene hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces utilizamos otra vez el auxiliar para you. Do you have any brothers or sisters? Entonces es do have, ¿verdad? No puede ser ningún otro. Yes. Do have está malo. Does have tampoco. Eh, does have tampoco, ¿verdad? Esta no, 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 no aplica para nada. Entonces do y have. Ok, and that's the dynamic. Esa es la dinámica, ¿verdad? Ya las demás ustedes las completan, ¿verdad? Ya casi lo hicimos. Eh, so, I don't know if you have, do you have questions about this exercise? ¿Queda claro el ejercicio o tenemos preguntas sobre él? The last one exercise. Excuse me? Carlos. The last one exercise. Perdón. Sí, no. teacher. Eh, sí, teacher, este... Solamente quería para tenerlo más claro, eh, me dijo, usted mencionó que el auxiliar 2 se usa en is, in, I, am, eh, el no. verbo to be. El das solo se utiliza para he, she, it. He, she, it. Sí. Ok, y el otro es para el, el, el otro, do nada más. El do es para todos los demás, para I, para you, para we y para they. Y el das es para he, she, it. Eh, no se preocupen por eso. Ahorita lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Ah, ok, ok. Ok, Gracias, no sí. worry. Ok, it's ok. Ok, so let me stop sharing and let me go back to the presentation that I have for you. Eh, we are going to start with the vocabulary. Vamos a comenzar con el vocabulario y luego vamos a seguir con lo que sería el do, das, ok? So this is the external part of a house, ok? Uh, in the external part of a house, uh, we have, uh, for example, the garage, we have the car, we have the driveway, uh, we have the roof, we have the window, the balcony, the door, the letterbox, and the path, okay? And uh, then we have uh, some other external parts like the ridge, the roof, the chimney pot, 
the chimney itself, okay? This, oops, excuse me. The satellite, the dish, the wall, the windows, the hanging set, the basket, the garage door, the basement. Uh, in some places, they used to have a basement. In our houses, we don't have a basement. Uh, in the driveway, the stairs, the letterbox, or the mailbox. Mm, and finally, the balcony door and the bricks. Okay, so this is part of the external house we have here. So now let's talk about the house. I can say, my house is green color, it's made of brick, it has a roof, it has wall, two uh, doors and four windows. It has a garage for one car. It has three bedrooms. It has a small garden. It has a stair. What I'm doing here, I'm describing my house. Digamos que, supongamos, ¿verdad? Que yo estoy describiendo mi casa. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando eh, el verbo to be. Cuando yo digo, it's made of, está hecha de, ¿verdad? Pero luego cuando digo, tiene tal cosa, tiene techo, tiene paredes, tiene dos puertas y cuatro ventanas, yo digo, it has. Esa es una forma de decir, ¿verdad? Que la casa tiene. Y later on, más adelante, vamos a aprender a... Usar there is and there are también sirve para decir, en ese caso, hay. Pero aquí estamos diciendo tiene, it has. ¿Por qué utilizo has? Porque has me sirve para he y it, ¿verdad? Y have me sirve para todos los demás pronouns, para I, para you, para we y para they. But since I'm talking about the has, I'm, the house, I'm using has. Okay, what we are going to do now is uh, to send you to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones. Uh, and then we are, going to we are going to describe our houses and we are going to share the information with our classmates. Vamos a describir nuestra casa, ¿verdad? Based on that model, basados en ese modelo, vamos a describir la casa. Uh, we will try to talk about our own house. Vamos a tratar de hablar de nuestra, nuestra casita uh, with our classmates, con nuestros compañeros. So let me share. And I'm sending you the picture. And I will invite you to go to the breakout rooms. The idea is that you can use uh, has. Uh, ahorita estamos utilizando has, ¿verdad? Uh, y vamos a decir lo que la casita tiene. Okay, so let me. Okay, let's create the rooms and let's join. Unámonos, ¿verdad? If you, if you have questions about the exercise, let me know. Janet, hello. How are you, Janet? Can you hear me? Hello, hello, Miss. We are in a practice, my dear Janet. It's good to have you here. Eh, estamos en una práctica, Janet. La voy a unir okay. a uno de los grupos hoy. Okay, perfect. Okay, so let me invite you now. Let me see which group I'm going to invite you. Okay. Eh, we are talking about our house. Le voy a dar el intro. Estamos hablando acerca de nuestra casa. We are okay. using the verb has, it has. Estamos utilizando la estructura it has to talk about the house, para hablar de lo que tiene nuestra casa, externally, okay. de forma externa y general, ¿verdad? Okay. 
Okay. So let me invite you. Okay, you have received the invitation now. You can join. Yeah. Okay. Bye. Hola. Hi, hello, Gabi. How are you? Hello, Roxana and Ceci. Hello. I'm here just to know if you have questions and how can I help you? Tenemos duda. ¿Cómo, cómo puedo decir mi casa es de un piso? Eh, ¿Es correcto decir? My, my house. Ajá, dígame, ¿cómo cree usted que puede decir? My house first floor. My house has only one floor. Or my uh -huh. house has uh -huh. first floor. Ah, uh, okay. Yes. Okay, okay Thank you. very good. Thank you. Do you have some extra questions? Tenemos algunas preguntas adicionales. Cuando digo it has stairs, eh, ¿se refiere a que tiene que tener segunda planta o puede ser graditas normales? Solo son graditas. Eh, usted dice ah, okay. eh, it, it has eh, stairs to get into the house. Eh, se lo voy a escribir okay. acá en el chat. Eh, ya, vamos a ver. It has stairs to get in, to get into the house. Para entrar, ¿verdad? Uh -huh. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. Y así okay. mantenemos la estructura que traemos de it has, it's, ¿verdad? It has uh -huh. stairs, stairs, stairs to get into the house. Y garden, así se pronuncia o es de otra forma? Garden, sí. Garden. Sí. Yes, garden. Mm. Okay. Esa, otra, esa expresión podríamos utilizar este que lo vamos a ver más adelante. There, y, there are some stairs. Okay. Si hay uno o varios. To get, ay, ahí estamos hablando de que hay varias. Hay algunas gradas para to get into the house. Para, eh, en el caso de decir, hay dos gradas hacia la sala. Eh, ¿Qué cosa? Hay para decir eh, que hay, hay dos, dos gradas para llegar a la sala. Eh, podemos util decir, eh, there are, aunque esto lo vamos a ver a detalle más adelante, pero puede decir, ah, okay. there are. Eh, two eh, stairs eh, two two words hacia la sala, verdad? Mm -hmm. eh, living room. Ok, very good. Excelente. Okay. Las dejo un momentito para que trabajen, ¿sí? Ok. Excelente. Sí, una minuto. Ok. Eh, hola. Eh, me puede... Hello, Mari. How are you today? We are in a practice now. Estamos en una práctica, Mari. So I would like to invite you to one of the breakout rooms. Le voy a enviar una invitación para uno de los salones, ¿sí? Ok. Ok, Mari. So let me... A ver, aunque ya le había mandado, fíjese, ¿me puede revisar si tiene una invitación pendiente? Algo que diga yo. Okay. Una... Ahorita, ahorita. Sí, 
Thank you. Listen. Okay, great. Okay. Okay. Hello. Hello, teacher. How are you? How is it going? May I help you? Ah, bueno, hemos descrito la casa. Okay. Excellent. Very good. Did you finish? <coughs> ¿Ya terminaron? Yes. yes. Excellent. Would you like to have a, a, a demo here? ¿Le gustaría tener un demo aquí? Or if we go back, I, I would like you to uh, uh, present before the class. O regresamos y presentamos en la clase, ¿verdad? ¿Les parece? Yes. <laughs> sí, aquí estábamos preguntándonos eh, What uh, color is your house? Mm -hmm. Very Entonces good. la respuesta es uh, My house is white color. Yes, very good. All, all houses white. Almost all of are white. I, <laughs> yes. Okay. My house is made of a brick. Brick o brick. O brick, o brick. Solo le quitamos la A porque ese A nos determina que solo es uno. Entonces decimos it's made of bricks. Eh, está hecha de ladrillo, ¿verdad? Ladrillo. Ah, bricks. No, okay. Plural, bricks. Bricks, ajá. Uh -huh. Ok. It has walls. It has Twelve walls. doors. Uh -huh. It has a big garden. Ok. It's not has a stairs. It doesn't have. It doesn't have. It, it, uh, uh -huh. okay, ya lo voy a corregir. No tiene grado. Sí. It doesn't have stairs. No. Uh -huh. It have. It has a five bedrooms and four bathrooms. Without and the A. One <laughs> kitchen. Excellent. Solo le quitamos la A a la primera cosa que me dijo. It has four bedrooms. Nada más. Sin la A. Porque decimos que tiene cuatro cuartos. Y de nuevo el A me reduce a uno, ¿verdad? ¿Sí? Five bedrooms. Ajá, pero antes ah, le, le, la A, A, ese A, ajá. Y disappear, no, no va el A. Ok, dije four bathrooms. Uh -huh. Ok, four bathrooms. One, one kitchen. Ajá. Uh -huh. Only. <laughs> okay, that's it. Excellent. Very good. I call you back in a minute. Lo llamo en un minuto and then you present before the class. Okay, Thank lo llamo en un minuto much. y presentamos en la clase, okay? En el, en el plenary Thank session. Thank you very much. You're welcome. Thank yeah. you. Thank you. Hello, welcome back. How was the practice? Were you able to describe your house? ¿Pudimos describir la casita? Yes. Excellent. Yes. Very good. I will, so good. Okay, I will need volunteers to start describing the house. Who wants to? Vamos a ver, ¿quién comienza? Me. Okay, please, go Jorge. ahead. Okay, Jorge, adelante. My house is... Blue color mm -hmm. is made of concrete. Mm -hmm. It has a roof. It has a wall. It two four doors and six windows. Okay. It has a garage for two cars. Okay. It has a it has four bedrooms. It has a, a small garden. Mm -hmm. And it hasn't stairs. Okay, it hasn't or it doesn't have, right? It doesn't have stairs. Okay, very good. 
Excellent, George. Uh, next volunteer, do we have another volunteer? Okay, Carlos, Carlos Crespin. Okay, okay. Um, my house is gray color. It is made of brick. It has a roof. Mm -hmm. It has walls, six doors, and five windows. Okay. It, it has three be bedrooms. Bedrooms. It, bedrooms. Hey, bedrooms, uh-huh. Okay, it has a two small garden. It has stairs. Stairs, es como una E. La E se vuelve stairs. Okay, stairs. Y si son two gar garden, decimos gardens. Con la S al final, gardens. Okay. okay. Excellent, Thank very you. good. Thank you. Let's see a uh, Gabriela. Por ahí teníamos a Gaby. Thank you, Carlos. My house is light green color. Mm -hmm. It is made of bricks. Okay. It has uh, two bedrooms. It has a small garden and it has stairs. Okay, excellent. It has four doors and four windows. Very good. Nice house. Thank you. Ceci, I saw Ceci's right in hand. Ceci? I don't know if Ceci is there. Por ahí vi que Ceci tenía la mano levantada. Ceci Estrada. My the mic is here. My blue color. Mm -hmm. It has a garage for one car. Okay. It has a little garden. Perfect. It has four bedrooms. It has a white doors. Mm -hmm. And my house has only one floor. Ok, excellent, very good. Solo le vamos a quitar cuando digamos, al, escuché por ahí que no sé si dijo a ah, three bedrooms o algo así. Eh, si es plural, quitamos esa A, ¿verdad? Porque la A normalmente es para decir uno. Por ejemplo, cuando digo it has a garage, okay. un garaje. Pero si digo it has three bedrooms, entonces la A no es necesaria porque estoy hablando de more than one, ¿verdad? Okay. okay, very good. Thank you. Eh, por ahí tenía, creo que a Erika, no estoy segura. Eh, okay, Erika. Sí, Erika tenía la manito levantada. Okay, Erika, Hi. mic is yours. Hi. Okay, uh, my house is red color. Uh -huh. It is made of block. Okay. It, it has a rope. It uh -huh. has a uh, excess wall. Uh, five doors and uh, five windows. Mm -hmm. It has a garage for one car. Mm -hmm. It has three bedrooms. Mm -hmm. It has uh, a small garden. Okay. It don't have stairs. Okay, it doesn't have stairs. It doesn't have stairs. Very good, excellent. Melvin, thank you, Erika. Melvin, Mike is yours. And uh, excuse me, Melvin, Mauricio was raising hands first. Mauricio okay. tenía la manito levantada. Después de Mauricio va Melvin, ¿ok? Ok, Mauri, Mike is yours. Mauricio, are you there? Perdí a Mauri. Sí, chicos, creo que perdí a Mauri por un momento. Ok, cuando regrese Mauri entonces... Le vamos a dar la palabra y seguimos entonces con el compañero que tenía eh, posteriormente. Ok, it's me. Ok, please, adelante. Um, my house is aqua colors. Ok. It's very small. Uh -huh. um, it has two, two living rooms. Okay. Um, it ha it has um, um two bedrooms. Mm -hmm. It has two windows. Okay. It has one um excuse me uh, a a door. A what? Excuse me. Um. What else? What else? In in um in inside is very very hot. Okay, okay. 
Excellent. Uh, let's see who, who was raise, raising hands. So let me see. Let's see who was, okay, Wendy, eh, ten, veo la manita de Wendy. Eh, eh, Kevin, pero, excuse me, Wendy, Kevin was raising hands first. Okay. Vamos con Kevin y luego con Wendy, okay? Kevin, mic is yours. Okay. Thank you. My house is green color. Mm -hmm. It is made of brick. Mm -hmm. It has roof. Okay. It has walls. It has three doors and two windows. Okay. It has a garage for two cars. It has a little garden. Okay. It has stairs. It has one bathroom. And it has three bedrooms. Okay, very good. Thank Thanks. you. Excellent. Good job. Okay, uh, let's see uh, Wendy. I okay. think that uh, if there are no more participants, vamos a cerrar con Wendy esta ronda y vamos a continuar con el otro ejercicio in order that we can advance a little bit. Okay? Thank you. Wendy. Okay. My house is black color. Mm -hmm. It's a make of brick. It's made, made of, made of. Made of brick. Mm -hmm. It has a roof. Mm -hmm. It has walls. Mm -hmm. um, quiero ver. Four doors and six windows. Okay. It has a garage for two cars. Okay. It has four bedrooms. Okay. It, uh, it doesn't have a small garden. Mm -hmm. uh -huh. It's more. It doesn't have a garden. Okay, it doesn't have a garden. Aha. Uh -huh. mm -hmm. It has stairs. Stairs, okay, very good. Only add, please, if it's plural. Si es plural, agregamos cars, ¿verdad? Y acá en bedroom, si es plural, también decimos bedrooms. Y hacemos un poquito más de énfasis en la S, ¿verdad? Para que se escuche el plural. Okay, excellent. Thank you. Now let's talk about inside of the house because we have described the, extern described the external part. So in the inside of the house, we have in some places they have an attic, right? That they use like storage and they uh, put boxes or toys there. A study. In the study we have maybe a desk, maybe a chair, a computer. Uh, inside the bathroom, we normally have a, a bath, a shower, a toilet. Inside the bedroom, we have a bed, pillows, to bed, carpet, lamp, and window. Uh, inside the kitchen, we have a fridge, a microwave, a, and the cupboards, the sink, the cooker, the kitchen. The, the, it means that the full, the full room is called kitchen. In este caso, el, el El cuarto completo se llama kitchen, ¿verdad? El room. Y el lugar donde cocinamos se llama cooker o stove, estufa, ¿verdad? Stove, ok. In the living room, we have a door, we have a telephone, we have a clock, we have stairs, a mirror, a TV, a table, a chair, and a lamp. Ok, that's the vocabulary for inside of the house. Okay, now we say, inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. I have a bedroom with two beds. I have a living room with a sofa, four chairs, and one TV. In my bathroom, I have a shower, a toilet, and a sink. Veamos la diferencia. Eh, aquí yo estaba hablando de la casa, ¿verdad? Y decía, it is made of. It has a roof. It has, it has, it has. ¿Por qué? Porque estaba hablando de tercera persona. De it, ¿verdad? Entonces, para he, she, it, utilizamos has. Para decir tiene, ¿verdad? El verbo tener. But when I'm talking about me, or cuando estoy hablando de mí, o de you, o de we, o they, entonces digo have. I have a bedroom with two beds. Tengo una habitación con dos camas. I have a living room with a sofa, four chairs, and one TV. Yo tengo una sala con un sofá eh, o, mi, o mi sala, ¿verdad? Eh, tiene, podría decir también, pero aquí estoy diciendo, yo tengo una sala con un sofá, cuatro sillas y un TV. 
Okay, in my bathroom, I have a shower. Tengo una ducha, a toilet, and a sink, okay? So, the idea here is that you notice the difference. La idea aquí es que veamos la diferencia de cómo usamos el verbo have para decir tiene o eh, tengo o tienen, ¿verdad? Y cómo cambia en la tercera persona y en el resto de, eh, eh, let's say, subjects, ¿ok? Eh, this is some of of the house uh, associated vocabulary. For example, we say family, household, dwelling, abode, apartment, homestead, kitchen, nursing home, bedroom, base, mobile home, domicile, habitation, place, bathroom, residence, domestic, condominium, homeowner, condo, living room, man's village, mansion, mansion, neighborhood, inn, dining room, living room, Dinette, patio, countryside, sofa, TV set. Sto eh, aquí hay un error, es stairs, laundry, porch, doors, window, fireplace, kitchen, ceiling, attic, basement, yard, real estate. We won't use all these vocabulary. No vamos a usar todo este vocabulario, ¿verdad? But I wanted to, you to know. Eh, quería que supieran que está, ¿verdad? That, for house. Okay, so let me advance. And now, before, let me stop sharing this. Vamos a dejar de compartir esta. Y ahora le voy a explicar lo que me preguntaba el compañero. Okay? Ya vimos, eh, we already have seen how to use the simple present for the verb have. Ya vimos okay. cómo utilizamos el verbo have en el presente simple, ¿verdad? Now we are going to talk about the verb do as auxiliary for the simple present. Uh, can you watch my new screen? ¿Podemos ver la nueva pantalla? Yes, teacher. Okay, okay. Now we, I'm, we, I'm going to explain how to use do. Vamos a aprender cómo utilizar el verbo eh, do como auxiliar eh, para eh, el presente simple, ¿verdad? Cuando no es un verbo, eh, no es el verbo to be, ¿verdad? Sino otro verbo. Por ejemplo, yo digo, I work. Ahí son afirmaciones, ¿verdad? I work, you work, he, she, it works. Vea que la, la regla de agregarle letra S a la tercera persona singular eh, nos aplica acá, ¿verdad? He, she, it works. We work. They work. ¿Ok? Uh, do. ¿Qué hago con el do? Me sirve para hacer questions, to make questions, and also to uh, have negative sentences, eh, para hacer oraciones negativas, or short answers, o respuestas cortas de yes, no, sí y no, ¿verdad? Entonces, do, you, do I work? Do you work? Vea eh, que aquí ya me cambia. Does he, she, it work? Pero en este caso, cuando es pregunta, el main verb, el verbo principal, remains the same. Se mantiene el mismo, ¿verdad? Y solo me cambia el auxiliar para la tercera persona. Does. Entonces, como ya tengo el auxiliar acá, mi verbo se queda tal cual. Does he, she, it work? Do we work? Do they work? And then I say, yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Vea que cuando respuesta corta digo sí, pero para decir sí tengo que decir yes, he does. No simplemente yes, ¿verdad? Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Vea, para tercera persona utilizo does. And for the other subjects, y para los otros sujetos digo do. We do, they do. No, I don't. You don't. He, she, it doesn't. Vea, doesn't. Aquí hemos agregado el negative, el not, but contracted, contractado, ¿verdad? We don't, they don't. Remember that don't is equals to do not and doesn't equals to does not. Okay? Okay, very good. So now, let me uh, go back. Vamos a regresar a la casa to talk about the house. And now I would like you can talk about this. Write short answers to the questions below, okay? Uh, use, eh, vamos a utilizar eh, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Eh, solo que no sé si le logramos eh, tomar una captura, si no ya se las mando. 
But for example, do you live in an apartment or a house? The question is, do you live in an apartment or a house? ¿Vives en un apartamento o en una casa? In a house. Entonces usted dice, I live in a house. I live in a house. Okay, where is your home located? In this case, vea que cuando yo dije, do you live in an apartment or a house? Solo tengo dos, dos opciones, ¿verdad? Eh, pero cuando me preguntan, where, your home, where is your home located? Ah, esa es una information question. Es una pregunta donde me están pidiendo más información. Where, dónde. So I have to explain. And I have to say, my house is located in uh, the municipality of Apopa in San Salvador City, El Salvador. Okay, I gave enough information. Entonces ya di la información que me habían pedido. How many people live in your home? In my home, uh, there are seven, uh, six people, right? Do you like the location of your home? And I can say, no, I don't like it. Why? Me preguntan, ¿por qué no te gusta? Because there's a lot of traffic jam. <laughs> Hay mucho tráfico, yeah? Just to give you an example. Solo les estoy dando ideas. Which room is your favorite? Which room in your home is your favorite? ¿Cuál es su habitación favorita en la casa? And why? And I could say, my bedroom. And why? Because I can sleep there. <laughs> Puedo dormir, ¿verdad? And I love sleep when I can. And, and I love sleeping. Uh, describe, your describe your living room. Entonces, cuando me dicen, describe your living room, ahí yo puedo utilizar the vocabulary, el vocabulario que tenía acá, ¿verdad? And then I can describe. Y puedo describir mi habitación. So, if you want, take a picture of this. Tomemos una imagen de esto porque nos puede servir para describe our living, I mean, our uh, bedroom or living room or whatever. So let me show, uh, share, vamos a compartir. And I'm going to send you the questions y vamos a enviar las preguntas también. So let me go and send you. Okay. Ok, do you have questions so far? Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer en esta conversación. Remember that this is your time for speak. Este es su tiempo para conversar, ¿verdad? To talk each other, to practice your English and to share with your classmates, ¿ok? So let me open the breakout rooms again and invite you to join. Uh, for people that is recently coming, I'm going to add you to one of the rooms. Para quienes se incorporaron o en, recién o se reincorporaron, I'm going to send you an invitation. Le voy a enviar una invitación, ¿verdad? Ok, you will receive an invitation, so please join. Van a recibir una invitación, así que por favor se unen. Hello, Wendita. Do you have a problem joining? Hello, Wendy. Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Wendy? If you have problem joining, I can resend the invitation. Puedo reenviarle, ¿verdad? La invitación si tiene problemas para unirse. Okay, I will be moving around the groups. Voy a estarme moviendo entre los grupos, ¿verdad? Hello, is everything okay? Hello, sí. Hello. Okay, excellent. Estamos contestando las preguntas ahora. Perfect. Yes, excellent. I like to hear that. I see you in a minute. Lo veo en unos min cinco okay. minutos, ¿ok? Okay. Excellent. If you have okay. questions, you can call me. Si tienen preguntas, me pueden llamar también. Ok. Ok, I will go around. See you Thank later. You.
five. Hello, is everything okay? Teacher. Yes. Hello, Hi. teacher. Adelante, hello. May in the question, in the question, how many people live in your house, in your home? Perdón. Eh, la respuesta, eh, in my home, live mm -hmm. five persons. Yes, you can Así. say, yes, uh, you can say in my home or in, yes, or in my house, ¿verdad? Yo podría, tam, podría poner en adición a lo que usted, eh, eh, la opción que usted muestra, there are, eh, let's say, six people in my home. Hay seis personas en mi hogar. O, in my home, live six people. I, I send you to the chat. In my home, there's six people. Uh -huh. mm -hmm. uh, okay, thank you. Uh -huh. Okay, you're welcome. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutitos, chicos. If you don't have more questions. Sí, gracias. Thank okay. you. Okay, you're welcome. Hello, hello, Carlos. Is everything okay? Todo bien, Carlos. Lo veo solito. Hay alguien más en este grupo? Is there someone else? Sí. In... Ah, okay, okay, perfect. Is everything okay? Or do you have questions? Eh, bueno, solo soy yo, teacher. Creo que este grupo solo soy yo nada más. Lo que pasa es que los demás no se unieron, Carlos. Eh, si gusta, lo muevo a otro grupo. Eh, o se siente cómodo trabajando solito, porque ya lo que pasa es que nos queda bien poco tiempo, pero si usted gusta, yo lo muevo a otro grupo. Eh, no, teacher, de cualquier manera ya voy este, avanzando. Eh, solamente okay. quería Adelante. Solamente quería Questions, eh, pregunta. En la, en la cuatro, esta está pregun eh, pregun la pregunta es, ¿cuál es la ubicación de mi casa? No, if do you like, le gusta, do you like the location of your home? ¿Le gusta ah. la ubicación de su hogar? Eh, la respuesta podría ser yes, I do, o no, I don't, ¿verdad? Sí o no. Eh, y en ambos casos la pregunta es why. Por ejemplo, yo dije no, I don't. No, no me gusta. Y la pregunta why, ¿por qué? And I said because there's a lot of traffic jam. Porque hay mucho tráfico, ¿verdad? Pero usted puede decir yes, I do, sí me gusta. Or me, and, and maybe your answer can be because it's, uh, everything is close, porque todo está cerca. Or maybe because there's not much traffic jam, no hay mucho tráfico. Or maybe because it's close to my job, to my workplace, está cerca mi lugar de trabajo. Mm, Or maybe okay. because you can say, I love the weather here, me encanta el clima aquí. Or because I live close to my family, vivo cerca del resto de mi familia, ¿verdad? Ok, ok, sí, sí, muchas gracias. Eh, okay. Siempre tengo que poner los auxiliares, ¿verdad? El do y el... El do y el... Do. Eh, dependiendo, yes, en su caso es do, ¿verdad? Yes, I do, no, I don't. Eh, si la respuesta es sí, yes, I do. Si la respuesta es no, no, I don't. Por ejemplo, la primera, la primera respuesta yo puse I do live in a house. Sería, do you live in a house or an apartment or a, ha or a house? Entonces la respuesta sería, eh, I live in a house. Puede decir, eh, eh, yeah, I do live in a house. Lo único que está haciendo cuando hace eso es que le da más énfasis. Es como decir, sí, en efecto, ¿verdad? yo vivo en una casa. Entonces, ah, okay. ajá, es como bastante énfasis. Entonces podemos quedarnos hasta el hecho de decir, eh, I live in a house. Vivo en una casa. En only that. Ah, ok, de acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias, teacher. Carlos, ok, see you in a minute, lo pego un minuto. Ok. Hello, welcome back everybody. How was the practice? ¿Cómo estuvo esta práctica? Were you able to share, to ask 
and answer questions. Pudieron cada uno eh, preguntar y responder. That was the idea, right? Yes. Okay. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios to ask eh, some questions para responder algunas preguntas. Let's see. Vamos a ver. Let's see, teams. Veamos equipos. Preferable if we have teams that have not participated in the previous ex exercise. Si tenemos equipos que no participaron en el anterior, that's your chance. Esta es su oportunidad. Okay. Let's see. Vamos a ver si no vamos a empezar. Team Marín de dos cinco. No, teacher. Ok, Patty, please go ahead. Adelante, Patty. Patty and Tim. Ustedes dicen uh, a quién le está era... preguntando, ¿verdad? Puedo preguntarle a. Ay, que no me acuerdo. Los que estaban conmigo. Patty, Tim. Nelson. No, si no, ya le digo. Vamos a ver. Uno era Nelson y el otro. Era. Eh... Salvador. Pati, Pati Herrera, Salvador García Salvador. Y, y Daniel Bonilla. Oh, ok, my dear. Había otro. <laughs> no, I don't identify another person. No, no veo otra persona. But you can ask Daniel. La idea digo, Salvador. Patty, you can ask Salvador and then Salvador answers and then uh, Salvador asks Daniel. ¿Verdad? Hacemos un trío. Así los tres. Perfecto. Preguntan y responden, ¿ok? Ok. Pati, puede comenzar, Pati. Salvador. Salva, Salvador, do you live in an apartment or a house? I live in a house. Thank you, Salvador. Now no. you please ask Danny. Preguntémosle a Danny. Danny, where is your home located? Danny. Danny, are you there, my dear? Danny. A Dani no lo vi en el grupo. Ok, ¿quién más estaba en el grupo? Estaba Vamos Nelson. Ok, Nelson. Creo que Cubías. Nelson, can you hear us? ¿Nos puede escuchar Nelson? Ay, Dios mío. No lo escucho. Si gusta, respondo yo. Hello, Nelson. Nelson, my home is located. Nelson. Son López, <laughs> ok. Um, um, my home is located uh, sur de San Salvador. San Salvador. South San Salvador. Ok. South uh, San Salvador. Excellent. San Salvador. Ok. Excellent. So, thank you, Nelson. Uh, let's see. Uh, Erika, uh, would you like to answer with your team the last three questions? Vamos a ver si al equipo de Erika le gustaría contestar las últimas tres preguntas. Ok. Eh, a Kevin. Ok. Las últimas tres. Hola. Yes. you like the location of your home? Uh, sometimes. Ok. <laughs> Why? Ok, sometimes because... because here it's a lot of dangerous so it's very hard to, to walk okay. <laughs> okay Kevin now you ask to your partner había otro compañero en el en el salón yes, yes. Carlos okay Ca now, Carlos. now Kevin please ask Carlos preguntémosle a Carlos uh, Carlos with your with which room in your home is your favorite? Uh, my favorite room is the study because there Why? One I love work. Because? There I do one I love work. Ah, okay, because he loves to work there, okay. Excellent, okay. Carlos, very good, excellent, Kevin, Patty and Carlos, I mean, sorry, Erica, Carlos and Kevin. And Patty team, and Patty's team also. Thank you very much for participating, my dear. Uh, and I hope that this simple present tense is a little bit clearer, as well as the house vocabulary. 
and we will continue learning more of this uh, next class, okay? So now you can answer. Okay. Podemos responder el, el knowledge check, ¿verdad? Este, ahí hemos llegado justamente. Eh, ya todos podemos Just trabajar lo que sería el knowledge check. Déjenme ver. El 2.4. Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Four. Ok. See okay. you, my dears. Take care. Bye. Bye, bye. Bye. Good night. Bye. Take care. Bye. See you. Bye, bye.